ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് എന്താണ് മൈക്രോഗ്രീൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി കുറേ പേർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് മറ്റ് ചെടികളെക്കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചീര പോലത്തെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ദിനം കഴിക്കുന്ന ആ ചെടികളെക്കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൽ യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് പ്ലീസ് സോ നമുക്ക് എന്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ കിടക്കാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമൽ സെറ്റപ്പിൽ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാം സോ ആ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ മിനിമൽ സെറ്റപ്പിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമുക്കിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസിൽ കലോറി ലെസ് ആണ് അറിയാം അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു ഗുഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഈ കലോറി ലെസ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് റെസിപ്പീസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് മാത്രമല്ല ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവരുടെ ഡയറ്റിൽ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നുള്ള ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൽ തിരിയാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം ചീര ചീര വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീര മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ചെടികൾ നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന മുരിങ്ങയിലെ എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോഗ്രീൻസിൽ പത്ത് മടങ്ങ് ഈ ഗുണങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രൂവനാണ് മാത്രമല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കണ്ടെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നാൽപ്പത് മടങ്ങ് കൂടുതലുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻസും വിറ്റമിൻസും കലോറി ലെസ്സും ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മാജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൈക്രോഗ്രീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസ് പലരും വിചാരിക്കും സ്പ്രൗട്ട്സ് ലൈക്ക് സ്പ്രൗട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ ആണ് ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ബിഫോർ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് സ്പ്രൗട്ട്സ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പല ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച ധാന്യങ്ങൾ മുള വരുന്ന സ്റ്റേജാണ് സ്പ്രൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രൗട്ട്സിന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോ മണ്ണിലോ ഇട്ട് വെച്ച് വളർത്തിയിട്ട് അതിന് രണ്ട് ഇല വരുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയാം ചെറുപയർ ചെറുപയർ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്കത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള വൻപയർ കടല റാഡ് ഡിഷ് കടുക് കടുക് ഞാൻ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാനിവിടെ കടുക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സാലഡിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റെസിപ്പീസിലും കടുക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടുകിൻ്റെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മുളച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മൈക്രോഗ്രീൻസ് അത് ഇലയായിട്ടല്ല ഒരു പുല്ലായിട്ടാണ് വരിക വീഡ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുക ഈ വീഡ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായ കാരണം സ്കിന്നിന് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനും സ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് വീറ്റ് ഗ്രാസ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് വീട്ടിലാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഉലുവ ഉലുവ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് സോ ഈ ഉലുവേൻ ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്രോഗ്രീൻസ് തോരൻ ആക്കിയിട്ടോ സാലഡ് ആക്കിയിട്ടോ എന്താണെങ്കിലും ഡയബറ
ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് ഇതാണ് റിസൾട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി സെവൻത്ത് ഡേ ആണിത് ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഇഞ്ചസോളം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി ഒരു ത്രീ ഇഞ്ചസിനോളം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറിയിലോ സാലഡിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് പാനിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക എണ്ണയിൽ കടുകോ അരിയോ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി നമ്മൾ നന്നായി വഴറ്റുക ഒരു യെല്ലോ ബ്രൗൺ ആവണ നേരെ കളർ വരെ നന്നായി വഴറ്റുക കറിവേപ്പില അരിയുക അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തോരൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സാലഡിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കടുക് കടുക് എങ്ങനെ ഞാൻ സാലഡിലും സാൻവിച്ചിലും യൂസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഹോം മെയ്ഡ് സാൻവിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ കടുകിൻ്റെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗോതമ്പ് മുളപ്പിച്ചത് തലേസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചത് അത് ഞാനൊരു ട്രേ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതാണ് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് മതി ഇത് വീറ്റ് ഗ്രാസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മറ്റുള്ളതാണ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഈ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കറി വെച്ച് കഴിക്കണോ അതോ ജസ്റ്റ് മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കണോ എന്നുള്ള പല തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്രൗട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ അതനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ പ്ലീസ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ബൈ